腿疼，我被虫子咬了，好像有毒。嗯、应该没什么事儿，去医务室处理一下吧。嗯。王琦告诉你我们在这儿的吗？王琦，王琦也在这儿吗？哎呦，哎呦，来、哎、来，小心，没事吧？姑奶奶，你腿还没好利索，就非要跟来。你说我敷个打蛇费的功夫，你怎么又受伤了？走走走，过去，找个地方。不走，王杰，带他先走。走，找个地方好好休息一下。走。我不。走走走。我哎呦，我不想走，林子哥哥，你看看我呀，我疼死了。莫总的魅力还真大，人家女生都追到这儿来了。徐总监不也准备释放魅力，吸引别的男人吗？谢谢。不客气。到哪儿了？人呢？怎么还没到？方姐姐，你怎么没有跟你男朋友一起来啊？你有男朋友了？什么时候的事儿？嗯，原来方姐姐还没有公开啊，所以才不想带他来的吗？哎，其实感情这个事儿吧，姐姐有些脾气，该改改了。不要把人管得太严，也不要让人太难伺候，否则呀，多好的男人也会受不了呀。我就是因为懒得管他，所以没有走到哪儿带到哪儿。屈凯可不这么觉得，他呀是我见过最体贴、最细心的人了，最怕我受冷落。哦，对了，这个呀是他特意跑去新加坡给我买的订婚戒指。哇，姐，你觉得好看吗？太漂亮了吧！啊，这么神啊！这么大，真有奇看吧？不好意思啊，各位，我来晚了。啊，我叫许巍，是方琦的男朋友。可以啊，哪儿地儿这么大，帅哥？是我自己跑上钩的。给你带的惊喜。呀！哇
，这太浪漫了吧！以后我也要找个这样的男朋友。艺术家就是不一样啊，送的东西啊，一点都不俗套。<笑>那是，这有什么呀？现在定制画网上都能买得到，我还以为是什么特别的呢。定制画是哪都能买得到，但是能够亲手为爱的人画肖像，不是谁都能做到的。画的真好。把那牌子给我一下。好，给。来，这是他们的。哎，啊，我不管。哎，你要吃啥给我说啊，我是居士。好的好的。徐总监还真是事事都为别人着想，连自己的事都忘了。这不是你期待的吗？真觉得自己很了解我。小美，我是香肠，还有这蝴蝶。林子哥哥，是不是卡洛最爱的鸡翅啊？我烤的都是一个朋友推荐的。啊，你是想让我换换口味是不是？贴心，喜欢喜欢。来来来，哎，我们一起去合个照吧。好，走走走走走，好，拍照拍照，拍照拍照。走走走，走走走，来了，来了，徐总监，你们也来拍照啊？哈，哎，先这，厨房杀手，离了外卖估计都活不了了吧？跟我走。你不用了，我自己能处理。来，我喊一二三，我们一起喊茄子。好，好，一、二、三，来。凉水冲至少十五分钟以上，才能有效止痛，避免红肿。好，知道了，你快回去吧，他们等你呢。徐总监不会真的觉得我是喜欢玩弄感情的素食客吧？好，秋姐，你手没事吧？哦，没什么事儿，处理一下就好了。嗯，我看看，没事儿，还好没什么大事。以后这些活啊，就让林泽哥哥干吧，他什么都会。嗯，今晚我要把林泽哥哥拿下。啊？化个什么妆好呢？思雨，有些人呢，表面上看起来很斯文，但实际上会玩弄别人的感情，你最好小心一点。哎呀，林泽哥哥他不是那种人。他这个人啊，长了一张兴风作浪的脸，但是他可是很禁欲的。就他还禁欲？嗯，你忘了他有一整本的花名册？那个是乐队瞎搞的，我还在上面画了几笔呢。来，我们继续刚才那个游戏吧。好，好，好。好。旭哥喜欢猫还是喜欢狗？狗。那方七有什么爱好？拳击。林依依喜欢什么颜色？粉色。那许巍喜欢拳击吗？当然。这两对怎么还杠上了？这游戏咱是玩还是不玩？就少说两句吧啊。梁依依喜欢吃什么？鲈鱼虾那方姐姐去年去过几次游乐园？去年许巍还在巴黎，这个问题她肯定不知道。那就是你们认输啦。八次。他只有在不开心的时候才会去游乐园的鬼屋。虽然我不在国内，但是只要看到他发鬼屋的微博，我就会想办法逗他笑。这都知道啊，那这游戏还怎么玩啊？这些题算什么呀？方姐姐离婚后出过几个男朋友
，玩游戏而已，不要太过分。敢玩就得玩得起。不管以前发生过什么，都不会影响我对方琦现在以及未来的爱。我还要谢谢曲凯，还记得方琦最喜欢的是鸡尾虾，我现在也经常给他做。来，我们再喝一个啊！来来来来来，干杯！干杯！干杯！方琦，不好意思啊，茵茵她太小了，对你总有点好胜心。都过去了，以前的我们，不也是这样吗？祝你们幸福。谢谢。你们两个倒挺默契的。幼稚的臭皮。以前呢，我是挺崇拜他的，觉得他是万能的。现在我长大了，他就一点光环都没有了。你的任务完成了，回家吧。你就这么把我给甩了？不然呢？我帮了你一个忙，你也答应我一个条件呗。干嘛呀？走吧。那今天咱们就进行咱们的剧本杀环节。今天咱们玩的是一个古装本《桃花夜宴》啊，但是虽然是一个古装本，今天就不换衣服了，请大家各自看一下自己的角色，还有自己的故事线。真凶，咱们已经知道了。下面咱们就进行案发现场还原阶段。还原？啊，有这环节吗？咱们游戏不是该结束了吗？对啊，这么多好吃的还没吃呢。就是、有啊，怎么没有？啊，我、哦、我的剧本上面写呢，我跟这位公子告白了，然后没有等到他回应，我就亲了他，还亲了很久。接着就听到隔壁有人倒地的声音，所以就从倒地之前开始演吧。那岂不是要？你说回邮件是吧？对不起，对不起，我现在就去回，我还有事，我先回去了啊，走了啊，啊，马上马上，那个、啊、三分钟之内好吗？好嘞，哎，好。徐小姐怎么了？哎，我们继续继续。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。突然有点事，你们玩。凉了，哦，我要这个，我要这个。徐君优，你紧张什么呀？跟你有关系啊？不是有邮件要处理吗？怎么了
，耽误你玩游戏了。你觉得我很想玩？猜不透，你不想猜。那我就直接告诉你，没有假称奇的女百灵，没有花名册，更不可能有游戏里的那个我。跟我说什么？跟我有关系吗？当然有关系了。我喜欢一个人，并且他也知道，而且我也清楚，他也明明很在意我，他会难过，会生气，会吃醋，会担心。如果这不算喜欢，那什么才算？是很高冷的，但是如果有一天你发现我，那那是话痨，可爱，占有欲，甚至有一些疑心病，那说明我爱惨了对方。但是徐凯，他对这些都不能理解，所以我才把他判了死刑。今天不是陪我喝酒，我只是想用这种方式来帮你把内心的郁闷都发泄出来。但是呢，今天我看到曲凯和梁莺莺在一起，我突然就明白了，我一直都是正确答案没错的，只是他拿错了试卷而已。且突然就释怀了，放下了。其实从现在开始，我越来越能理解你对徐凯的心情了。理解个屁！林忆贤，你离婚的时候，他在门口哭。我放学的时候看见。其实我知道你所有狼狈的过去。但我并不在意。说这些干什么？刚刚吃饭的时候，你回答那些问题，很明显就是在暗中观察我，是不是对我有意思？你啊？是，我是对你有意思，方琦。我喜欢你，你听见我说什么了吗？啊？真啰嗦。
莫林泽，如果这样你还不要我，我林思雨以后金盆洗手，退出情场。怎么没人啊？手还疼吗？只是小小的烫伤，哪有那么娇贵？是，徐总监可坚强了，而且还很沉得住气。没有莫总沉得住气。徐总监吃素的样子，真可爱。我什么时候吃醋了？那刚才是谁突然游戏叫停的？是我，但我是为了剧中角色叫停。嗯，看不出来徐总监还很入戏吗？没有你投入，你不是也借着这个游戏把你的花名册的事情说清楚了吗？打住啊！我就只是不想再被起更多外号了。冷面、钢丝、皮油男、素食客。今晚的星星真的很美，郊外不愧是郊外。流星雨就要来了。我可不是什么十几岁的小女孩了，还会对着流星许愿了。专属于你的星星，可不是哄小女孩的。我可没说同意啊。不多了，躲不掉会支配了呢。不是那种人啊，那就好。秋姐，开门啊！秋姐，秋姐，你干什么去啊？公开啊！啊，不行不行！徐
这种人有什么意思啊？我有这么见不得人吗？不是，多一事不如少一事嘛。而且我不知道怎么跟他解释啊。解释？有什么可解释的？你帮我开一下门，我朋友在里面，我怕他出事。回去你一下。你干嘛？求你了，求你了！我以后一定给你一个交代。你好，这边需要开门的话，请联系一下前台。啊？有什么不能跟他们公开的呀？哎呀！啊！别出声！点破他门，出大事了。下不为例。你出事儿了呢！哎，我都这么大人了，我能出什么事儿啊？怎么不能啊？没看到新闻都报了吗？有好多独居的人被发现在家里出了意外，好多天都没人知道，多危险！你也太关心我了，你这么早来找我有事儿？大事儿啊！林泽哥哥不见了，莫总不见了。嗯，我找一圈都没找到，你看见他了吗？没有。啊，他昨天一晚上都没回来。啊，是吗？你说他去哪儿了呢？对呀、啊，去哪儿了呢？我有种不祥的预感。什么声音？啊啊，应该是服务员吧？哦，对了，你腿怎么样了？还疼吗？秋姐，你说林泽哥哥魅力这么大，他不会被哪个狐狸精勾走了吧？嗯，怎么可能啊？你就别乱操心了啊！我心还是很慌，我得给他打电话。你好，我打电话。好啊，呛着了，真被我说中了。怎么了？他挂我电话啊！真出事儿了！喂，王杰，你找到林子哥哥了？在哪儿啊？我现在马上过来，你帮我盯着点。小心腿啊！哎呀，管不了那么多了，先找到人再说。徐总监吃干抹净，难道还想不承认吗？哎呀，那我能怎么说？我总不能跟林思雨说我就是那个狐狸精吧？你是我什么人，自然不需要别人下定义。下周有个行业酒会，你跟我一起去吧。不合适。你是上阁鼎鼎大名的金牌投资人，我就是个小小的总监。如果我们一起去的话，会很奇怪的。又在给我戴高帽啊？不是给你戴高帽，说真的呢。好好想清楚再回答我。徐巍，啊，你醒了，给你泡了蜂蜜水，醒酒的。早饭我都做好了，你洗漱完就可以吃了。呀，虽然不知道你发什么神经，但你这厨艺就是这个。嗯，毕竟是在一起的第一天嘛，得有一点仪式感。啊，我让你每次想到这一天，都会有一种特别的幸福。还有，每年的这一天，我都会给你准备不一样的惊喜。你放心，我保证，以后我每天都会对你这么好的。你这也没发生，说什么胡话呢？什么第一天没一天？我什么时候和你在一起了？什么？你都不记得了？
就昨昨天晚上的事，你都不记得了。昨天晚上在那儿，不是，就就就这，就昨天晚上在这，我我们两个坐在这的时候，你突然把我推。打住！谢谢啊。我对于昨天晚上的行为呢，只有四个字啊，酒后失德了，其他无可奉告。在水中游弋，心情一片点。